Hello at welcome sa ating YouTube channel. In today's video, mag install tayo ng bagong carburetor, flat slide carburetor, dito sa ating Rusi Classic 250. Stay tuned! Bago tayo magsimula, tignan muna natin to setup ng ating i-install na carburetor. 26mm lang to, Walang 26mm yung kahin, pero yung mga ibang OEM brands na gumagawa, meron. And may kasama siyang tatlong hose. Ay, tatlong hose ito. Kinabit ko na. And also, before we start, i-check na rin natin kung anong size yung nakakabit sa kanya, no? yung stock setup. By the way, this carburetor has may libre siyang dalawang, bali tatlong main jet saka dalawang pilot. Yung isa, naka-install na. At may isang naka-install na needle. Gayun din, meron pa siyang isang libre dito. Susubukan muna natin yung kanyang stock setup kung gagana ba sa ating motor. Alright. So, bago na rin tayo magsimula, check muna natin itong uh, stock na nakakabit sa kanya for the record. Stock na jettings. Uy, teka lang. Sumama yung needle jet. Bali, ang size niya ay, uh, ang kasalukuyang nakakabit ay 110. Tingnan na rin natin ang kanyang pilot jet. Ang kanyang pilot jet ay 38. Balik na natin, no? Ipakita na rin natin yung size ng mga kasamang uh, mga libreng jettings. So, meron siyang mas maliit na pilot dito, 35. At yung dalawang main jet ay isa pang 110 saka 115. Bali 110 saka 115. Bali dalawang 110 kasi yung isang 110 nakakabit na rin sa, ano, sa kanyang carburetor. Doble pa. Dapat inibang size na lang nila yan. And I think mas mataba itong ano, yung isang libre na needle. So ayun. Ibalik na natin. Ibalik na needle jet. Isasalpak natin yung main jet. At higpitan na rin natin yung kanyang pilot jet. So, para ma-insure natin na laging may mataas na level ng gasolina sa ating float chamber, uh, i-adjust ko na rin to. Kunting UP lang yan. UP ko pa baba ng bahagya lang naman sa mga baguhan huwag nyo masyadong uh, kayo piin to at uh, baka hindi magsara yung inyong float chamber at uh, mag overflow yung gasolina check lang kung magsasara yung palatandaan kapag uh, Nagpe-press na yung kanyang spring doon sa kanyang float bag. What to expect? So, I'm expecting na maliit tong 110 na naka-install. Pero since 26 lang naman tong ating carburetor, susubukan pa rin natin. Yun yung stock na nakasaksak sa kanya. I repeat. And, gagamit na rin ako ng mas maliit na or mas maikli na manifold para sa kanya. Ito medyo straight at uh, medyo mag incline yung pag-install natin ng carburetor ngayon. Unlike dati na naka-horizontal siya sa makina. Okay. Subukan natin. Problem, hindi sasakto. Kailangan kong i-modify itong butas nito uh, wala akong time ito muna yung gagamitin ko yung dati pinakamahirap na part Yan. 
Bato lá. Di pala nakakabit. Gumana agad. Kaibigan, plug and play. Gaya nung narinig nyo, medyo mataas pa yung minor. I hindi ko pa na-adjust yung kanyang minor. At uh, yung opening ko sa air screw niya nasa DOS. Luluwagan ko lang rito ng kaunti yan. Ayan. Ayaw na. Ay, hindi pala naka-on. Isang click pa rin. Medyo mataas lang yung minor natin. Uh, pwede naman natin ano yan. Babaan. Kung may problema siya sa wide open throttle, dapat na... Uh, pag uh, medyo... Hindi na smooth yung kanyang pagbalik dapat, di ba? Sobra yung supply ng gas, either malaki yung pilot jet or sobra yung adjust ko sa load pod. Bali, inabot na kami ng gabi at uh, okay naman yung tuning niya sa ng jettings. Tingin ko yung float height lang ang kailangan ko i-adjust para mawala yung kanyang pagiging rich idle. Yun lang. Bukas ko na ito tuloy. Alright. Hello guys. Random shoutout tayo. Salamat sa mga supporters. Ako si Juan.
Alex Farmoro Blog, Penpen TV, Paunarte, Drift Ed Moro Blog, Darwin Argel, yeah, mga supporters natin yan. Solid. <laughs> Sino ko ba nandito? Katnip, Fidel Palmera, Mighty Boomerang, The Great Mighty Boomerang, Hello Razor, Gracial Lynn Kagire, Mamski Serba, welcome back. Bernardo Enriquez, welcome to the channel. Romel Ampongan, Jericho Sevilla, MacLear Works, Gales Kissinger, strange name. Mm, thank you, thank you. At uh, whoever you are, haters. <laughs>